Друзья, всем огромный привет, мы с вами продолжаем играть в Ark Survival и продолжаем разбираться с модификацией Infinitum на карте Волгуэра. Пару дней не было выпусков, потому что я был серьезно занят и возможно, что у нас там впереди еще какие-то дни будут без выпусков. Просто мне пятого нужно будет уехать на неделю. Я постараюсь набомбить выпусков вперед, если получится снять, то будет все хорошо, будут выпуски. Если не получится на все дни снять, потому что мне сейчас третьего нужно будет целый день ездить, возможно завтра мне нужно будет опять уехать. То есть времени вообще нету, чтобы снимать, а мне нужно уехать на, на целую неделю с 5 числа. Соответственно, я постараюсь сделать выпуски, хоть какие-то, может быть не парк Survival, потому что это очень сложно. Но мы с вами продолжаем. Соответственно, как помните, в прошлом выпуске мы приручили себе призрачного волка, а за кадром я начал заниматься немножко строительством и стройку, наверное, на ближайшее в ближайшее время я подзаморожу, потому что стройка занимает очень много времени. Во-первых, у тебя занимает много времени разобраться с ресурсами, со строительством. Во-вторых, само, ну, само строительство это довольно-таки долгий процесс Work Survival, кто играет, тот знает. У меня есть еще парочка как раз потолков, чтобы это дело показать. Смотрите, вот это сейчас отсюда убираем, потому что это я просто тестировал. Вот это тоже подбираем. Теперь мы вот это сдвигаем вот сюда, секундочку. И у нас с вами здесь... Есть возможность теперь нормально подниматься Потому что помните, я говорил как раз, что эта модификация позволяет сдвигать по квадратикам Это очень прикольно Соответственно, всю крышу можно таким образом сдвинуть Давайте подберем сейчас стены Теперь быстренько застраиваем все в том направлении Давайте, я надеюсь, что все ровно получится Раз Нужно с этой модификацией быть очень аккуратным Потому что оно из-за того, что скачет по квадратикам Довольно-таки сложно бывает попасть И вот это сюда Можно было бы на самом деле там сдвинуть еще на один квадрат Мне кажется, так было бы даже лучше Но хотя с другой стороны, мне кажется, вот здесь вот Именно вот так вот будет смотреться лучше всего То есть смотрите, что у нас с вами в итоге получается У нас, ну тут желательно, конечно, было бы Я, во-первых, стены неровно поставил Там еще небольшой зазорчик Они могут друг дружку утопляться И не ломать друг дружку, что на самом деле классно Во-вторых, нужно было бы какие-нибудь стены с охраной поставить, то есть вот такие вот, например, стены с окнами поставить вот там наверху, и у нас получается выпирающий второй этаж, что позволяет построить прям очень классные дома. Естественно, чтобы это смотрелось еще лучше, лучше было бы сделать здесь очень такие высокие фундаменты. Лучше всего это было бы сделать, наверное, вообще вот так вот, то есть здесь вот мы поставим с вами секундочку. Фундамент выпирать должен вот где-нибудь здесь Как помните, в прошлом выпуске я показал, что можно менять текстуры камня Но у меня вылетела игра И, соответственно, либо из-за того, что игра вылетела Это не сохранилось, то, что я поменял текстуру камня Либо из-за того, что когда перезапускаешь сервак, может быть, скидывается Соответственно, здесь у нас с вами окно Здесь у нас с вами стена Когда строишь что-то такое, когда у тебя не прямая стена Когда у тебя есть небольшие такие вот изломы и сгибы Из-за этого постройка получается какая-то такая, знаете, более живая более интересная в плане вот так вот архитектуры Естественно, на нее приятнее смотреть И со стороны она выглядит более прикольной То есть, естественно, там потолок нужно тоже теперь сдвинуть Потому что сейчас он здесь у нас с вами, получается, стоит очень плохо И даже в этом плане можно пойти с перекрытиями еще дальше То есть, смотрите, мы с вами выдвинем его не только вперед Где перекрытие? Вон, перекрытие у нас с вами на девятке Мы выдвинем его не только вперед, но мы его сместим еще и вот туда Нужно это сделать, правда, очень аккуратно Как видите, сейчас получается два квадрата в ту сторону сместили соответственно это пошло дело вот сюда так это перекрытие поднимаем то есть теперь придется здесь естественно сдвинуть абсолютно весь потолок на всем доме это займет довольно таки большое количество времени вот этим вот заниматься здесь но это реально очень прикольно мне прям действительно нравятся такие фишки соответственно смотрите мы с вами вот это ставим вот сюда я так понимаю что этот уголок будет выпирать чуть больше или одинаково нет симметрично получается замечательно Стена пошла сюда, сюда идет вот эта штука, смотри Так, раз Дальше опора пошла вот сюда И чтобы закрыть вот этот уголочек, есть вот такая угловая опора То она ставится вот сюда, вот так вот Как бы это м, опора под пол, она так же, да, даже так называется Floor support, то есть поддержка пола и теперь это выглядит вот таким вот образом. Возможно, что стоило бы весь дом построить вот из такого как раз вот материала. И это выглядело бы просто шикарно. А вот здесь у меня стоит дом. Он так может сначала показаться как будто бы вот таким вот. Ну, то есть сразу сделанным вот уже готовым. Что там происходит? Ты что, издеваешься что ли? Эй, а что тебя никто не бьет-то? Ну-ка, спокуха. Стоит такой, спокойно грызет трицератопс. Это живой, живой. 80 уровня, маленький. Хорошо, что я заметил, сейчас бы съели нам его. На самом деле, они уже сюда прибегали, прибегали в большом количестве, и ребята моих съели. Давайте всех свистанем на нейтралку. Видимо, именно в тот момент я свистанул их на пассивку, потому что вот Бронта вообще вот туда почему-то убежал. Бронта, эй! Давай ко мне, друг мой. Давай сюда. Вот там вот медведь чего-то забыл, ты прикинь, как он вообще туда попал? 
Как он мог туда подойти? Он за кем-то побежал, видимо. Это же мой медведь, вон седло на нем. Точно? Вот, соответственно, как помните, вот эти дома мы с вами просто ставили, они как бы можно прям целиком дом подобрать, целиком дом поставить. Но, естественно, для них нужны фундаменты, я здесь буду делать со временем улицу, скорее всего, потому что сказал, здесь буду выживать долго на этой карте. А вот этот дом, он полностью построенный, кроме одной детали. Мне здесь так безумно понравилась эта крыша, давайте сядем с вами на топежару. То есть, вначале мы с вами немножко как раз сделаем обзор на строительство на это из модификации Medieval Structures, то есть Medieval Structures. И вы можете найти это как раз в мастерской Steam, эту модификацию, и ей воспользоваться. Да, с ней довольно-таки сложно работать, она, в нее нужно очень много вкладывать сил и ресурсов, очень много фарма, но можно строить вот такие дома. И вы посмотрите, какая красота. Это же прям реально красота. Крышу посмотрите, какая. Но крышу построил не я. Это вот как раз заготовленная крыша 5 на 5. То есть ты должен построить домик 5 на 5. То есть первые этажи, первые два блока стен поставил я плюс окна. А крышу уже поставил вот отсюда. Это у нас с вами дом кровельщика, если не ошибаюсь. Да, руфершек. Руфер Соответственно, здесь есть крыша 5 на 5. Как видите, делается она из побелки. Волокно, дерево, слитки металла, соломы. Ничего особенного. Есть крыша, естественно, 6 на 3. Есть крыша 6 на 3, то есть это очень такая нестандартная вещица. Есть 6 на 4, есть э, 2 на 2. То есть прям самая простенькая крыша 2 на 2, ничего особенного. Я, наверное, даже где-то построю. И есть вот такие вот части крыш, то есть из них тоже можно собирать какие-то свои дома, то есть какие-то полностью сделанные вручную. И таким образом э, строить что-то действительно очень необычное. То есть, естественно, вот где-то вот в этом доме я буду, скорее всего, использовать такие вот как раз э, крыши. И вот здесь вот я так понимаю, что должно быть... Было бы быть у меня, чтобы все было хорошо Три стены, но из-за того, что так уже все рядом стоит Я не буду здесь менять Я, секундочку, не лагай игра Здесь просто порой что-то подгружается, идет лаг Я вот это окошко поменяю, поставлю сюда вот эту как раз поддержку для пола Потому что с окошком поддержка вообще не смотрится То есть можно на самом деле это сделать прямо сейчас Мы с вами, смотрите, и это поднимаем Благо, что все можно как бы подобрать, не выломать Потому что все довольно-таки дорогое по ресурсам Естественно, замучишься потом все по новой крафтить Ставим сюда вот эту вот защиту Ставим сюда... Вот это дело, секунду Вот это сюда Вот это сюда, вот это сюда И этот уголок принимает у нас с вами Такой более законченный вид Соответственно, сразу выглядит гораздо лучше Причем, я так понимаю, что, ну, как бы С окнами это я просто экспериментировал Вот эти маленькие окошки придется все полностью убирать А, да, я забыл, но фишка-то этого дома в чем? В том, что он а, Не в две стены высотой, он полуторный Обратили внимание? То, что вот эта стена Это стандартная стена, а вот эта стена Это всего половинка стены Соответственно, он очень нестандартный получается именно по размеру. И чтобы можно было подниматься наверх, здесь есть полуторная лестница, которая идеально подходит под эту высоту. То есть разработчик модификации все абсолютно продумал. Пользуйтесь, строите классные дома. Может быть, даже присылайте какие-то скрины в группу ВКонтакте. Я обязательно их потом опубликую в выпуске, если будут красивые домики. Ссылочка на группу ВКонтакте будет в описании под видео. И как там добавить свою картинку, как опубликовать ее, закреплено первым постом. Пользуйтесь. Я примерно такие же штуки провожу в Jurassic World Game. Там вы рисуете какие-то, ну то есть подписчики рисуют какие-то картинки, я туда добавляю. А здесь строите дома красивые или что-то такое прикольное делаете. Просто раскрашенных трицератопсов и прочее присылать не нужно, я их видел очень много. А вот красивые дома, которые вы сделали сами, вот это, пожалуйста, вот это я обязательно выпуск добавлю, какие-то ваши классные постройки. Естественно, с указанием ваших ников, если захотите, ваших имен, мы с вами продолжаем. Мы с вами приручили в прошлом выпуске Волка и приручили Рексы. Как помните, они могут брать под свой контроль каких-то других существ, но мы с вами не протестировали, что, ну, насколько силен Рекс и что он может делать. У него 25 тысяч здоровья, это посмотрел еще в прошлый раз, естественно, можно качнуть. Так что сегодня в первую очередь мы покатаемся на нем и нужно сделать обязательно на 20 уровне, у нас разблокировалось зелье лечения. Нужно сделать зелье лечения, у нас с вами довольно-таки большое количество сырой баранины. Межаверы кристаллы есть, редкие цветы мы тоже где-то с вами видели То есть нужно будет сейчас их быстренько подсобрать А вот в кого я положил баранину, я честно говоря не помню Я помню, что у меня было ее прям бешеное количество Давайте-ка вернемся с вами на первую базу и поищем баранину Так, баранина лежит в этом трицератопсе Я предлагаю забрать 2000 нам с вами этого за глаза Пускай в нем лежит, он ее не съест, потому что он ей не питается И если не ошибаюсь, я где-то видел, как это называется, редкие цветы Нам нужно сейчас с вами обязательно их найти у меня нету в топежаре трекера Полиморфик аргентавец 896 уровня Я про тебя забыл, дружище, привет! У тебя можно качать скорость передвижения, но мы это делать не будем В тебя положим И на самом деле немножечко в топежара, Потому что топежара сильная, она действительно мощная и убивает очень сильных существ Но да, она топежара даже не нужна с таким быстрым аргентависом 
по силе удар на 848, им просто очень сложно сражаться. Но, естественно, мы с вами можем превратиться в Рина. Прокачать, честно говоря, урон в ближнем бою посерьезнее. Да, иди ты нафиг. Ща, 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 ты меня получишь. Рина, вставай! Вставай! Вставай, нас грызут! Пожалуйста! Да на! Во, вот это урон! Вот это я понимаю, зверега. Потом быстренько с вами прыгаем обратно. Ням съели. А ты можешь... Секунду. Секунда, секунда, секунда. Мне прям очень интересно. Там бабочка. Мы можем с вами здесь превратиться в мегалодона. Да, класс. И мы можем на мегалодоне с вами вот здесь плавать. А потом, что мне нужно нажать? А, мне нужно на более мелкую воду, да? Вот сюда. Да ладно тебе, брось. Хорошо, подожди. Значит, скорее всего, его нужно уменьшить, потому что он будет туда-сюда дергаться постоянно. Никого нету страшного. Уменьшили. Получаем с вами тушканчика. То есть нужно вот уменьшать в более-менее безопасных местах. Здесь красиво, блин, как же мне здесь нравится. Обратно его развернули. Я надеюсь, да. Я, я хотел сказать, что надеюсь, он не превратится в мегалодона. Он не превратился в него. И погнали с вами дальше на Рина. Так вот, у нас с вами появляется очень сильное существо, мобильное, интересное. Это Дедекурос. Мне почему-то показалось, что это Сумчателев. Единственное, что мне кажется, у тебя немножко не хватает скорости Но это носорог, они медленные С этим ничего не поделаешь Да на! Красота, 24 тысячи урон Обалдеть, я тебя качнул 15 тысяч урон, шикарно Так вот, я хотел на самом деле Сейчас быстренько перекинуться в Аргента еще раз И слетать на болото Болото здесь недалеко Болото вот там вот, если не ошибаюсь и глянуть, вроде как на болоте должно быть большое количество, естественно, и редких грибов, и редких цветов То есть мы же прям на самом Аргентависе сможем их собирать Ну, точнее, не на Аргентависе, а превратившись в носорога Давайте это проверим Да, вот, прямо около зеленого обелиска здесь болото должно быть Еще раз по карте Рука пролезает сквозь карту Все, я вижу, да Здесь коричневая зона такая Здесь болото, здесь были драконы С драконами пока что будем стараться поаккуратнее быть ну-ка Я же думаю, мы можем здесь спокойно приземлиться Превратиться в Рина И Здесь, скорее всего, будут пиявки Честно говоря, нужно быть аккуратным Ну-ка Редкие грибы есть Редкие цветы есть То есть мы одновременно можем и грибы собирать Но не очень много, но можем собирать То есть древесину солом придется выкидывать Давайте подсоберем, глядишь, пригодятся Хотя, подожди, а зачем выкидывать? Какой носимый вес? 3240. Давайте урон подкачаем. Носимый вес у него просто шикарнейший. Конечно, если бы мы с вами были на мамонте, то могли бы собрать гораздо большем количестве, но и так, в принципе, неплохо. Нам этого с вами хватит. Дракон. Давайте-ка свалим отсюда нафиг. Потому что одновременно я нашел себе на голову и рапторов, и титанобо, нафиг от меня не сдались. Не нужно мне такое счастье У нас с вами, в принципе, 100 грибов 900 цветов Этого должно хватить Плюс я хотел, раз ты такой у нас с вами тяжеловес Я хотел отсюда все полностью забрать Нормуль Подобрать сам верстак Заложить все в тебя Потому что мы на самом деле потихонечку с вами переезжаем Плюс Вот здесь у нас с тобой что происходит Это тоже все забираем но вот этот дом, он мне прям удовольствие доставляет Как он выглядит, какие здесь классные окна у крыши Сейчас, секундочку, я их покажу Вы посмотрите с этой стороны, как это классно смотрится Я еще долго думал, как мне внизу сделать окна, чтобы это смотрелось гармонично И вот там нужно, естественно, делать наверху второй этаж Я сейчас покажу, что внутри находится То есть здесь, как видите, ничего сверхъестественного Просто потолки, то есть, естественно, нам с вами нужно э, достраивать их я просто их не сделал в нужном количестве, чтобы сюда ставить секундочку. Потолки пошли сюда. И там будет второй этаж. А что у нас с вами будет на втором этаже? Я пока что не знаю. Может быть, жилое помещение на первом этаже будет что-то типа, ну, просто там, станков, верстаков. А вот там как раз у нас будет жилое место. Единственное, что нужно туда нормально подсоединить. Это лестница, которая должна поднимать тебя на второй этаж. Но она вообще непонятна. Я все понял. Эта лестница, она не подходит для таких домов. Она сделана для тех домов, которые уже здесь, ну, предсозданы. Нам с вами нужна вот такая 2х лестница, чтобы просто подняться на второй этаж. Я сейчас покажу как раз эти дома. Я не знаю, мне кажется, не хватит у меня сейчас ресурсов, чтобы их сделать. Еще раз, постройки. М -м, ремесло. Нет, не ремесло, секундочку. Вот, хаусы, дома. Соответственно, у нас с вами есть домики, которые можно уже поставить, если не ошибаюсь, я их показывал. Ну, давайте хотя бы вот этот сделаем, потому что он как раз двухэтажный. Заодно проверим, что он из себя представляет 
На самом деле, вот это действительно круто, можно вообще ничего не строить. Просто набрал ресурсов. То есть, если ты типа не любишь строить, а хочешь пожить в более-менее прикольном домике, ты себе собрал немножечко ресурсов, потому что там действительно мало. Поставил себе вот такую махину с балконом. Представляете, махина с балконом, но единственное, что нужно найти хорошее ровное место. Я думаю, что лучше поставить э, либо фундамент, либо там так называется стейдж, как сцена. И вот здесь вот, и вот здесь вот эта лестница будет работать хорошо. И все, здесь ты себе можешь поставить, естественно, двери, то есть все это дело закрыть. Можешь поставить себе постель, все что угодно. Но если не ошибаюсь, мы, мы с вами эти дома видели, вдруг кто-то не видел, вот именно как раз такое будет интересно. Модификация в этом плане, вот именно вот этой фишкой, она просто замечательна. А для вот этого дома, который я сам построил, подходит исключительно вот такая вот двойная 2x лестница. Соответственно, здесь у меня полторашка, а вот здесь у меня 2x будет. А как его поставить? Наверное, где-нибудь... Где это будет хорошо смотреться и легко зайти? Ну, наверное, вот здесь вот. Действительно, другого варианта в принципе нету. Пожалуйста, вот в ту сторону развернись. Мне нужно, чтобы... Вот она сейчас так прыгнула ровно. Вот в этом здесь есть, конечно, проблемы. Но это не с модификацией проблема, а проблема со строительством Варк Survival. Вот так вот. Вот. Вот так вот будет нормально. Раз. Здесь нельзя почти ходить. Вот здесь вот, потому что этот потолок, он мешает. Потому что потолок, он тоже предпостроен. Если так можно выразиться, видите, мы туда не можем допрыгнуть, он мешается. Интересно, а проползти я под него могу? Ну-ка, а я могу сюда проползти? А нет, вообще хорошо все сделано, я был не прав. На самом деле все замечательно сделано. Единственное, что, секундочку, встать я здесь не могу. Давай, присядь. Хотя нет, ну вот, вот здесь вот мешается уже, вот здесь текстура этого потолка мешается, но под нее можно заползти. Ну, я не думаю, что разработчик что-то будет менять, потому что модификация относительно старая. Ну, может быть, изменит, может быть, исправит. Здесь это как раз все строится, стены и прочее. А сюда нужно еще поставить стол этого самого кровельщика, чтобы можно было делать. Но я просто сюда еще не принес ресурсы. Плюс мы с вами сюда начали переезжать. Может быть, ты здесь будешь хорошо смотреться? Ну-ка. Предположим, вот здесь вот около окна, если ровно поставить, вот так вот. Да. Вот здесь ты будешь смотреться более-менее нормально. Сюда мы с вами поставим этот как раз верстак. И нам с вами нужно сделать седло на Рекса. Для этого мне не хватало немножечко волокна. Естественно, делается оно не в кармане, а делается оно э, в Crafting Station, которая из Saddle Desk. Оно делается Saddle Desk из модификации как раз вот этой. Эта модификация добавляет Saddle Desk. Где он находится? Господи, Saddle. Вот он, он Saddle Desk. А это что такое? А, да на нынче Saddle. Ну ладно, да и нониха мы с вами в следующем выпуске приручим. Сейчас мы с вами этим заниматься не будем. Могу ли я на нем что-то разместить или он не считается текстурой? Это зараза не считается текстурой, то есть мне нужен другой стол. А вот, например, на столе из Оза Крафта я могу размещать. Давайте как раз поставим стол из Оза Крафта. То есть, по идее, это будет примерно такой же стол, как и этот. Смотрите. Поставим его теперь вот сюда. А, под ним там еще наковаленка есть небольшая и прочее, да? Ну, кстати, зачем она здесь, непонятно. И вот на него можно уже поставить. Видите, это текстура. Это уже текстура, это уже не ерунда какая-то. Например, чтобы смотрелось хорошо, чтобы гармонично было, да? То есть, на самом деле, здесь вот эта ступка и пестик стоит, как будто бы это так и задумывалось. И вот этот верстак, это тоже не текстура. Кстати, я могу даже поставить, смотри, что. Смотри, что творит. Смотри, что он творит, обалдеть. Какой же Озакрафт шикарный. Озакрафт, напомню, это вот эти вот э, красивые деревянные постройки, которыми я очень часто пользуюсь, они мне прям безумно нравятся. Ты смотри, какой он шикарный. Тут прям даже снизу вот эта текстура. То есть разработчик сидел и делал этот стол, чтобы это были поверхностями. А это, это так, это, ну, в общем... Но я не придираюсь к этим, конечно, разработчикам, потому что я понимаю, что это трендец, сколько работы. Но представляете, насколько разморочился разработчик Оза Крафта, что у него вот так вот все шикарно работает. Какой он молодец. Давайте посмотрим с вами. Нам с вами сюда нужно еще вот это положить. Заложим хитингератин, посмотрим тернозавр по-русски. Тернозавр, все правильно. Делать из слитков металла, все верно. Мы с вами не просто так все-таки летали на болото. Заберем отсюда редкие цветы, заберем это дело. Редких цветов слишком много. Секундочку, что там еще нужно было? Вот эти вот как раз фундаменты хороши тем, что они вот такие высокие. Они полностью нивелируют э, неровность земли. Это действительно круто, потому что сами знаете, что вот эти все бугры и прочее, они порой выпирают. 
Из-за этого маленький фундамент на них очень плохо ставится и постоянно под них проваливается, их не видно. Так вот, у нас с вами есть кристаллы, у нас с вами есть мажабери это дело и баранина. Соответственно, теперь съедобные, potions и делаем с вами 22 хилки. Я думаю, 5 хилок пока что нам с вами хватит. Давайте возьмем Рекса. Ну, Во-первых, естественно, проверим, насколько хорошо они лечат. Ну-ка, они лечат на 100%, и у них нет абсолютно отката. Прикольно. То есть я могу тебе подкачать 50 тысяч здоровья, еще раз прожать. Есть откат, просто я не вижу, насколько он большой. У них есть кул кулдаун. Вот это недоработка. А, вон справа наверху. 3 секунды, 2 секунды, понятно. Но немножко не там, просто кулдаун сделан. Ладно, ерунда. Я хотел, во-первых, протестировать, насколько он сильный в плане укусов, в плане, ну, сколько урона наносит. Немножко соберем ресурсы на тебе. 895. То есть прям как стандартный Рекс. Единственное, что у него хорошо, это здоровье, да? Плюс, естественно, мы с вами можем взять под контроль. На правой клавише мыши должен быть Рекс. Да. Под контроль мы с вами берем на клавише X. То есть нам нужно подойти, нажать клавишу X, перезарядку 5 минут. Мы таким образом с вами должны были немножко подкачаться, все верно. Еще немножко урона, это будет где-то 2000 Я не знаю, насколько сильные драконы Пойдемте проверим Отправляемся с вами к зеленому обелиску Я не думаю, что мы с вами встретим какое-то сухопутное существо Которое сможет завалить нашего Рекса Тем более у нас с вами есть хилки Тем более мы будем продолжать его качать Но дракон может усыпить его Плюс у дракона может быть ядовитый выдох с газами Таким облаком газа И он может еще усыпить нас, как вариант но надеюсь, что все будет хорошо, так что пошли, сейчас немножко достанем. Но тут еще есть такой нюанс, что маловероятно, что мы его зацепим. Я слышу королеву пауков. Интересно, где она? О, черт. Черт, нет. Бежим. Там гигантозавр ядовитый. На всяком случае, с зеленым свечением я видел кровотечение, но оглушение у Рекса не набиралось. Это, в принципе, хорошо. Где он там? Вот это неожиданная встреча. Вон он ходит. Вон его задница. Ну-ка. 340-й. 81 тысяча здоровья. 213 тысяч оглушений. Хорошо. Давай, 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 стой, 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 стой. Куда пошел? Стой. Но один фаунд. Подожди. Есть! Получилось. Мы взяли его нас под свой контроль на 60 секунд. Он будет под нашим контролем 60 секунд, не больше. Я не могу на нем шифтовать. А где ты? Ну где она? Серьезно. Справа ноги. Вон. Я грызу ее. Грызу, грызу, все хорошо. Я не знаю, засыпает она или нет. Призывает против пауков, они разбежались. Она, кстати, на него не нападает, потому что он дикий. Видимо, из-за этого. Три, два, один. Все, мы вернулись в свое тело. Давайте потихонечку отходить. Я не знаю, что там сейчас будет происходить. Будет ли она его дальше атаковать или нет. Ну-ка, у него оглушение 0. Ранео, ранео. Секунду. У него 80 тысяч здоровья, я не хочу больше с ним встречаться. Он нас, естественно, очень серьезно просандалил. Давайте поднимемся наверх. Мне кажется, я слышу еще одну королеву пауков где-то рядом. Жесть. Классные болота, здесь вообще ничего не видно. То есть сплошные заросли, как же классно сделано. Если не ошибаюсь, она вот где-то там внизу была. Секунду. Мы с вами поднялись здесь, а грызли мы ее вот тут вот. Вон гигантозавр ходит. Какое классное место здесь, а? Четенькое. И вот там руины. Прикол. Их можно застроить. И фиг найдешь тебя. Я вижу еще одного гигантозавра. Это явно не тот же самый. 580-я самочка. Обалдеть. 
Сколько оглушений? 357 тысяч. Это, честно говоря, очень много. Но где-то где здесь. Вот, Infinitum Broodmother. Мы королевы пауков кинули 22 тысячи оглушения. И съели 200 тысяч здоровья, а на 10 тысячного уровня. О. У нее 968 тысяч оглушения. То есть, как понимаете... Мы ее скорее убьем при помощи гигантозавра, чем вот так вот усыпим. То есть так ее усыплять нельзя, нужно кого-то другого брать. И, кстати, это прикольная, прикольная фишка. То есть, представляете, мы сюда с вами закидываем какого-нибудь дикого трицератопса и пытаемся ему усыпить. Ну, то есть, таким образом, она не агрилась, хотя на трицератопса может быть сагрится, потому что, может быть, она не агрилась на гигантозавра. Но предлагаю это уже проверять в следующих выпусках. На сегодня этот выпуск завершим. Мы с вами сегодня не приручали никого, но зато посмотрели на дом, посмотрели на этого Терекса, что он может, он оказался довольно-таки прикольным, потому что на нем не так страшно подходить к гигантозаврам, у него сейчас 50 тысяч здоровья, и это на самом деле довольно-таки много, можно даже отвечивать его, и естественно мы с вами посмотрели сегодня очень много на строительство. На этом пока что все, если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк, не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски, завтра кого-нибудь обязательно приручим, но мы сегодня с вами протестировали очень классную фишку. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски, удачи, друзья, пока! Увидимся в следующем.